da pa zaključim, res zaključim zadnja drsnica, da zaključim današnjo webinar, tudi to, a ne dem, da se zavedamo, da obstajajo različna regulativna in zakonodajna urodja, katerih cilj je nadzor, nadzor, zmanjševanje in pa upravljanje z uporabo plastiko, predvsem z največjim povdarkom na tisti plastiki, ki je namenjena enkratni uporabi. In leta 2017 je Evropska komisija zaprosila EHO, torej agencijo, za oceno znanstvenih dokazov, torej za sprejemanje regulatornih ukrepov v zvezi z mikroplastiko, ki se je namerno dodaja izdelkom, kamor spada na primer kozmetika kot taka. In leta 2019 je EHA potem ta predlog objavila in, bom rekla, izvala države članice k komentarjem, tako da zdaj se ta dokument še pripravlja, lahko tudi na spletni strani EHA to spremljate. Sigurno je pa nekaj dolgoročni cilj oziroma predlog tih občinov, cilj, rečemo, teh omejitev, da se v 20-ih letih po uvedbi teh omejitev prepreči izpust vsaj 500 tisoč ton mikroplastike. Kako ta zakonodajno urodje deluje na nivoju kozmetike, bomo pa tudi še na webinarju v februarju.